ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் சிவில் தமிழ் இந்த செஷனில் நம்ம ப்ராப்ளம் ஆன் டிசைன் ஆஃப் சிங்கிள் ஆங்கிள் ஸ்டெட் பார்க்கலாம் ஒரு ஆங்கிள் ஸ்டெட்டை எப்படி டிசைன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த கொஷின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் டிசைனிய சிங்கிள் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெட் கனெக்டட் டு த கசட்டட் பிளேட் டு கேரி ஒன் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் ஃபேக்டர் லோட் ஸோ இது கொடுத்துருக்கிறதே ஃபேக்டர் லோடு அதனால் டைரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் அப்படி மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபேக்டர் லோடாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் த லென்த் அதாவது எல்லோட வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்ட்ரட் பிட்வீன் சென்டர் டு சென்டர் கனெக்ஷன் இஸ் த்ரீ மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ எல்லோட வேல்யூ த்ரீ மீட்டர் இப்போ நம்ம கேஎல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாவே ஸ்ட்ரட்டுனாவே நம்ம டைரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அது எயிட் ஃபைவ் சொல்லுவாங்க பட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம கோட் புக்கில் கோட் புக்கில் இந்த இடத்துல இருக்க வேல்யூ தான் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இந்த கண்டிஷன் தான் எடுத்துக்கணும் மூணு ரெஸ்ட்ரெயிண்டு ட்ரான்ஸ்லேஷனில் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதை எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அது பார்த்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணக்கூட தேவையில்லை ஸ்ட்ரெட்டுன்னு வந்தாவே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு டிசைன் ப்ரொசீஜர் படி அசியூமிங் த டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெட்டுக்கு நான் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் நைன்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அசியூம் பண்ணிக்கோங்கன்னு டவுட் இருக்கவங்க இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க கால்குலேஷன் ஆஃப் ரெக்கார்டு ஏரியா இப்போ ரெக்கார்டு ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவனில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஸோ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் இங்கே இருக்குது பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ எஃப்சிடி இந்த ஃபார்ம்லாம் தான் அந்த ஃபார்மில் தான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இதில் ஏன்றது ஏரியா தேவையான ஏரியா எஃப்சிடின்றது அசியூம் பண்ண கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து பிடின்றது ஃபேக்டர்ட் லோடு அது ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு ரெக்கார்ட் ஏரியா டூ தௌசண்ட் எம்எம் ஸ்கொயர் வருது இதை விட அதிகமாக எடுக்கணும் மினிமம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ டூ தௌசண்ட்னா அரௌண்டு த்ரீ தௌசண்ட் கிட்டே எடுத்துக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூட நான் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அதாவது அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ தௌசண்ட் கிட்ட தான் எடுத்திருப்பேன் சரிங்களா பார்க்கலாம் அது எப்படின்னு அது பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரையல் செக்ஷன் அடுத்த ஸ்டெப்பு செலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரையல் செக்ஷனில் ஸ்டீல் டேபிள் எஸ்பி சிக்ஸில் பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீன் பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் ஸ்டீல் டேபிள் தானே எடுக்கணும் இங்கேயே ஓப்பனில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் தான் இருக்குது ஃபோர்டீனாக்க அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டோன்னா லெவனு டுவெல்லு தேர்ட்டீனு ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா ஃபோர்டீனில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அன்னிக்குல ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் எம்எம் நான் அப்ராக்சிமேட்டாக சூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவை இதை விட அதிகமாக ஏரியா இருக்குது ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் அதனால் நீங்கள் ஆங்கிள் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது சாய்ஸ் உங்களுக்கு உங்களோடது பொறுத்து தான் நான் அன்னிக்குல ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறேன் அன்னிக்குல ஆங்கிளில் டென் எம்எம் திக்னஸ்ஸு ஸோ இதோட ஏரியா பார்க்கலாம் ஐஎஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஒரு நிமிஷம் டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடில் டென் ஏரியா ஸோ டூ நைன் ஜீரோ த்ரீ ஏரியா ஆர் மினிமம் பார்க்குறோம் இதில் எல்லா டைரெக்ஷனும் பார்க்கணும் ஆங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிள் பார்த்தோன்னா அடுத்த பேஜில் தான் இருக்கு போல் ஓகே இங்கே தான் இருக்குது ஆர் எக்ஸ்எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஒய் ஆர் வி யு ஆர் வி வி இதில் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு நேராக பார்த்தோன்னா நமக்கு இந்த நாலு வேல்யூ இருக்குது இதில் நாலில் எது ஸ்மால் வேல்யூ அதை எடுத்துக்கணும் நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்குது அதனால் அதை டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அதை நான் எம்எம்மாக மாற்றிக்கிறேன் நமக்கே தெரியும் ஸ்டீல் டேபிளில் சென்டிமீட்டரில் தான் கொடுப்பாங்க அது எம்எம்மாக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ரைட்டா ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இதை தான் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் இந்த செக்ஷனாக இதை கம்ப்ரஸிவ் செக்ஷனாக கொடுத்துட்டோம் இந்த டிசைனை செக் பண்ணணும் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க செக்ஷன் சேஃபாக இருக்கா இல்லையான்னு சேஃபாக இருந்ததுன்னா கரெக்டு இல்லைன்னு சேஃப் அன்சேஃபாக இருந்ததுன்னா செக்ஷனை ரிவைஸ் பண்ணணும் மோஸ்ட்லி சேஃபாக தான் வரும் அதுக்காக தான் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆகுது ஏரியா அதிகமாக எடுக்க சொல்கிறது பார்க்கலாம் செக்கிங் த டிசைனில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ டேபிள்
பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரு டேபிள் நம்பர் டென்னு இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவன் ஸோ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் எடுக்கணும் ஸோ டேபிள் நம்பர் டென்னு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சுங்களா அதில் ஆங்கிள் செக்ஷன் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஆங்கிள் செக்ஷனில் எந்த டைரக்ஷனாக இருந்தாலும் பக்லிங் கிளாஸ் சி தான் அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பக்லிங் கிளாஸ் சி தான் அப்போது நான் டைரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கிறேன் பக்லிங் கிளாஸ் சின்னு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எஃப்சிடி கால்குலேட் பண்ணோம் பக்லிங் கிளாஸ் சிடினாக்கா அப்போ நான் டேபிள் நம்பர் நைனில் சியோட டேபிள் தான் எடுத்துக்கணும் அது பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் இருக்குது ஒரு நிமிஷம் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் டேபிள் நம்பர் நைன் சி எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான டேபிளு இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ பார்க்கலாம் ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ நமக்கு வந்திருக்கிறது ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் தான் வேல்யூ ஓகேங்களா ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ இங்கேயே கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அந்த வேல்யூ எதுக்கு மிட்வீனில் இருக்குன்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் டுவெண்ட்டி இது ரெண்டுக்கு நேராக தான் இருக்கும் எஃப்ஐ நம்ம எப்பயும் டூ ஃபிஃப்டி தான் எடுத்துக்குவோம் அதனால் அந்த வேல்யூ கிட்டே வரேன் ரைட் பார்த்தோன்னா ஒன் ஒன் டென்னுக்கு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவனு அந்த வேல்யூ ஜஸ்ட்டு ஒன் ஒன் டென்னுக்கு நேராக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு நேராக எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை எடுத்து கீழே எழுதிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்மில் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை எக்ஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் வேல்யூ எக்ஸ் டூ அதுக்கு நேராக வர வேல்யூ ஒய் ஒன்று அதுக்கு நேராக வர வேல்யூ ஒய் டூ அப்போ நம்ம எக்ஸ் தெரியாத வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் அதுக்கு நேராக இருக்கிற வேல்யூ ஒய்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி தான் இன்டர்புலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இன்டர்புலேட்டை கம்பல்சரி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஆன்சர் வந்து அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும் வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ அகெயின் எக்ஸோட வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இங்கே ஒய் நமக்கு தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் மீதி வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணனா நமக்கு ஒய்யோட வேல்யூ நைன்டி டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் மெகா பாஸ்கல் கிடைக்கிது அதுதான் எஃப்சிடியோட வேல்யூ ஏன்னா இந்த ஒய் டைரக்ஷனில் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை எஃப்சிடி இல்லையா அப்போ எஃப்சிடியோட வேல்யூ நைன்டி டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு எடுத்து எழுதிக்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து எழுதலாம் அந்த ஃபார்ம்லா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் இருக்கு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ம் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்மில் தான் ஒரு நிமிஷம் பார்த்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ எஃப்சிடி அந்த வேல்யூவை ஜஸ்ட்டு சப் ஃபார்மில் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ண செக்ஷனுக்கு தான் நம்ம இது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் அது ப்ரொவைட் பண்ண ஏரியா ப்ளஸ் கண்டுபிடிச்ச எஃப்சிடி இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டு கிலோ நியூட்னா பார்த்துறதுக்கு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணணும் பாருங்கள் நான் ஒன்றரை மடங்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒன் எயிட்டிக்கு டூ சிக்ஸ்டி செவன் கிலோ நியூட்டன் வரைக்கும் இந்த ஆங்கிள் செக்ஷன் தாங்கும் ஹென்ஸ் இது சேஃப் ஓகேங்களா ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரொவைட் ஐஎஸ்ஏ டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டென் எம்எம் அஸ் ஏ கம்ப்ரஷன் மெம்பரு ரைட்டாக ஒருத்த ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆன்சர் வரும் எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இதில் இதை விட கம்மி செக்ஷன் எடுக்கலாம் இதை விட ஹையர் செக்ஷன் எடுக்கலாம் நமக்கு தேவை டிசைன் சேஃபாக நம்ம டிசைன் பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவு நியர் பை வேல்யூ டிசைன் பண்ணிட்டோன்னா அது எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் பட் எக்ஸாமில் அது ஃபெயிலே ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப நம்ம ரீடிசைன் பண்ணோம் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அதுக்காக நான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாக ஏரியா எடுத்துக்க சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது அதை பேஸ் ப இந்த டிராயிங்கை எடுத்து வரைஞ்சிக்கிறோம் டிசைன் டீட்டெயிலும் போட்டு ஒரு ஆங்கிள் செக்ஷன் வரைஞ்சி டெப்த் டூ ஹண்ட்ரடு வித் ஹண்ட்ரடு தெக்னஸ் டென்னு அதுக்கான ஏரியா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆறு மினிமம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டுத்தையும் எடுத்து எழுதுகிறோம் இதோட சம்மு முடிஞ்சு ஓகே தேங்க்யூ